Pagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang inyong host si Kuya Jen. Uh, narito po tayo muli at tayo uh, pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon Diyos. Ang ating po pag-uusapan ngayon is uh, about quiet time. Ano po ba ang quiet time? Yung quiet time po is uh, isang pamamaraan ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. O ito po ay uh, prayer. Pero meron po tayong... Uh, Uh, iba't ibang klase ng prayer pwede tayong mag pray sa habang tayo naglalakad pwede tayong mag pray habang tayo uh, may ginagawa pwede rin tayong mag pray before tayo kumain pero meron pong prayer na talagang uh, ito po yung uh, kayo lang ng Panginoon nasa isang uh, tahimik na lugar kayo ito po yung tinatawag nating quiet time so kailangan po ito sa ating buhay na mananalang palataya at uh, sa atin pong lahat kasi napaka-importante po sa atin yung prayer at o yung quiet time kasi doon po tayo naghahayag ng saluubin sa Panginoon doon din po tayo nagbibigay ng, uh, ng papasasalamat sa Panginoon doon natin kinakausap ang Diyos kasi yung pong prayer o quiet time yun po yung ating way para magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. So, hindi po po pwede sa isang tao o sa isang mananampalataya na walang prayer. prayer. So, ano nga po ba ang, pray, ang quiet time? Sabi po dito, it is a time set aside to be alone with God. So, ibig sabihin, ikaw lang at ang Panginoon. Kaya nga po sabi niya, set aside to be alone with God. So, kayong dalawa lang, wala kang kasama. Kung po pwede, yung talagang uh, walang makakadisturbo sa'yo para yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, pwede mo sabihin lahat ng mga nasa loob mo. Yun na rin yung time para pasalamat ka sa Panginoon sa mga ginagawa niya sa'yo. Ito man ay mabuti, ang sitwasyon mo man ay mabuti o masama. Kailangan palagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? And sabi niya nga po dito, it's a time set aside to be alone with God to get to know Him through the Bible and prayer. So, sa, sa quiet time, yun lang, sa pakikipag-usap natin, ito ay sa pagbabasa natin ng Bible kasi sa pagbabasa natin ng Bible, nandun yung nagre-reveal ang Panginoon sa atin. At sa prayer, yung mga prayer natin, doon niya sinasagot yun. Doon natin na doon natin na naralaman kung ano nga ba ang uh, nais ng Panginoon para sa atin. Amen po? Remember that we created by God to have fellowship with Him. And you are not healthy as Christian kung wala kang prayer life. Kung hindi ka nagdadasal o hindi ka nananalangin o hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon. So, hindi natin masasabi na ang iyong uh, Uh, Christian life ay healthy. Kasi paano natin masasabi yun kung uh, kung uh, ang ating mga ginagawa ay kung wala tayong regular na pakipag-usap sa Panginoon. So kaya napakahalaga po nung para sa atin. Amen? Sabi po sa Joshua 1 verse 8 This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. So, kailangan po regular yung ating pagdarasal, regular ang pagbabasa natin ng Bible, hindi yung kailangan kung kailan lang tayo makaisip magbasa. Dapat po hindi tayo ganon. So, according, uh, according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. So, yun po, kailangan regular tayo na pag usap sa Panginoon hindi yung may problema lang tayo kasi kadalasan kapag maganda ang sitwasyon natin, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon kasi nag enjoy tayo doon sa mga blessing pero nakakalimutan na natin yung mga, yung Panginoon na nag-bless sa atin, so hindi po dapat ganun, kailangan maganda man ang sitwasyon natin, tayo man ay masagana, dapat palagi tayo na pag usap sa Panginoon hindi yung kapag may problema lang tayo doon lang tayo maniniklohod sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran o hihingi ng ganito na nais magkaroon ng ganyan hindi po dapat ganun kaya kailangan po napakahalaga po ng ating uh, 
may prayer life tayo sa atin. Amen po. And uh, how we know if God is speaking to us. So, paano po ba natin malalaman kung ang, uh, ang Panginoon ay sumasag sumasagot ba sa atin ng Panginoon? Paano natin ito malalaman kung sinagot ba ng Panginoon yung ating uh, mga sinasabi sa Kanya? God speak to us every day in many ways but most of the time He speak through His written word. So, ang Panginoon ay nangungusap sa atin araw-araw kung tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Sabi niya rito, through His written words. Ano pa yung His written words? Ito po yung Bible. Kasi yung Bible po, yun po ay uh, ang salita ng Diyos at kung ito po ay ating ina-apply sa ating buhay, ito po ay magkakaroon ng buhay. Ito ay po magiging alive sa ating buhay. At doon din po natin makikita ang revelation ng Panginoon or magre po ito sa ating mga puso, sa ating isip. Mararamdaman po natin yun. Kaya po, napakahalaga po nun na gawin natin. Amen po. Sabi po sa Matthew 6 verse 6, But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will, will reward you. So, Kailangan po hindi po tayo maging ipokrito sa pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi katulad po ng mga parisi eh, na pakitang tao na masasabi natin. Kailangan po kapag po tayo ay makipag-usap sa Panginoon, yung uh, kung po pwede po, yung tayo lang, ikaw at ang Panginoon lang. Kasi hindi po mahalaga sa Panginoon yung nakikita ka ng maraming tao na nagkikipag-usap sa Kanya o nagpipray ka sa Panginoon. Kasi po, kapag po ganun tayo mag manalangin, eh, ibig sabihin po nun, eh, yung tao na yung, yung mga tao na nakakakita sa atin, ang piniplis natin, hindi ang Panginoon. Ang pinakamahalaga po sa prayer o sa quiet time is, sino ka sa harap ng Panginoon? Yung kayong dalawa lang, ano ka at sino ka, kapag kayong dalawa na lang ng Panginoon ang nag-uusap. Iyon po ang pinaka-importante. Hindi po yung sasabihin ng mga tao na nagpipray ka kasi maraming nakatingin. Nagpipray ka kasi gusto mong makita ng mga tao na ikaw ay madasalin o ikaw ay isang banal. Hindi po dapat ganun. Dapat po ay eh, uh, yung talagang bukal sa ating puso ang pakipag-usap sa Panginoon at palagi po nating isipin na dapat iisa lang ang audience natin ang Panginoon lang huwag nating isipin yung mga tao na nasa paligid natin dapat po ang Panginoon palagi ang pinag-aalayan natin ng ating panalangin Amen po, dapat po ganun po tayo palagi kaya nga po sabi niya po rito is uh, dapat in secret kung po pwede yung walang nakakakita kasi nakikita naman ng Panginoon eh kung ano yung ginagawa mo nakikita ng Diyos yung puso mo sabi niya nga rito is a uh, then your father who sees what is done in secret we will reward you so ganun po ang Panginoon amen po and uh, may mga pamamaraan po ano kung paano tayo makapasok sa presensya ng Panginoon sabi nga po dito is how we enter in the presence of God so paano nga po ba sabi po dito is How we know if God is answer, we cannot hear the audible voice of God, but He will answer through His written word. O yun nga po, yung sabi ko kanina, through the Bible, at uh, yun po ay uh, magre sa atin. Hindi po natin na uh, kapag po tayo ay nag-pray, huwag po tayo na yung mag-aantay na magsasalita yung ang Panginoon sa atin na katulad ng tao na talagang maririnig natin yung audible voice ng Panginoon hindi po ganun na kaya nga po mahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Bible kasi nandun po, nagre-reveal po ang Panginoon doon, hindi po yung hindi po tayo katulad ni Paul na talagang nakausap niya ang Panginoon na, na nga talagang may naririnig na boses, hindi po ganun kaya maraming pamamaraan po ang Panginoon para tayo ay sagutin sa ating mga katanungan o para sagutin yung ating mga panalangin. Isa na nga po doon yung revelation, i-reveal ng Panginoon sa atin through the Bible na ating binabasa. Kaya lang, kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, 
paano i-reveal ng Panginoon yon Kaya napakahalaga po sa atin na tayo ay nagbabasa ng Biblia. At meron din po na kung nasubukan nyo, na habang nagbabasa kayo ng Bible, may nagre po sa atin. Yung bigla na lang na may i-reveal, may napapasok sa atin isipan o nararamdaman ng puso natin, yun po yung nagre sa atin. Yun po ang mga ganun po sumagot ang Panginoon sa atin. Amen po. Kaya po napaka-importante na magbasa po tayo ng Bible kapag tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Amen po. And how do I enter into the presence of God? Yun po ang tanong. No? Paano nga ba tayo? How, how do I enter in the presence of God? Sabi po sa Hebrew 10 verse 19, Therefore brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. So, sabi po rito, tayo daw po ay makapasok sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, ano po bang ibig sabihin nun? So, uh, ganito po yan po. We must fully surrender to God and cleanse by His blood for us to enter to His presence. So, ganito po yan po. Kail, makakapasok lamang po tayo sa presensya ng Panginoon kung tayo daw po ay fully surrendered. Fully surrendered ibig sabihin po na tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin at tayo ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin po kasi kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin bilang ating Diyos at tagapagligtas ay isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, hinahayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa atin buhay, hindi yung dating buhay na tayo ang nasusunod. Dapat po, ganun po tayo, fully surrendered to God. Kasi po, ang Panginoon po, nang siya po ay uh, ipinako sa krus ng Kalbaryo, nandun na po, ibinigay na po sa atin ang ating kapatawaran, yung forgiveness natin, yung salvation natin, ibinigay na po niya tayo, nilinis na po niya tayo, lahat ng karumihan natin, lahat ng kasalanan natin, nilinis na po niya sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong lamang po mga kapatid, tinanggap mo ba ang salvation na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Tinanggap mo ba ang gift of salvation? Tinanggap mo ba ang Panginoon? Kasi po mga kapatid, kahit po nandyan na yung salvation ng Panginoon na para sa atin, kung hindi mo naman po yung tinanggap sa buhay mo, eh mananatili ka rin po sa kinalalagyan mo dati. Kung patuloy ka pa rin gumagawa ng mga gawaing hindi nakakalugod sa Panginoon, eh ibig sabihin po hindi mo tinanggap ang salvation na ibinigay ng Diyos na para sa iyo. So, kailangan po kapag po tinanggap natin ang, uh, ang Panginoon o ang salvation na ibinigay sa atin, dapat po hindi na tayo namumuhay na katulad ng dati kung ikaw dati eh sinungalin, manluloko, napakaraming bisyo. Dapat po hindi na tayo ganun. Kung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, dapat po hindi na ganun. Kasi po nga sabi nga po sa kanyang salitari na if you are in Christ, you are now a new creation. The old has gone and the new has come. So, ibig sabihin po, the old has gone, yung dati mong pagkatao, yung dati mong pamumuhay na ito ay makamundong gawain, dapat po hindi na po tayo namumuhay sa ganong buhay. Kung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, yung totoong pagtanggap, hindi po yung pagtanggap na sa salita lamang, maaaring ngayon, nakasama mo ang iyong mga kaibigan, gumagawa ka pa rin ng mga worldly o yung mga makamundong gawain na ito ay nakakasakit o nagkakasala ka sa Panginoon. At kapag kasama mo naman yung mga kaibigan mo sa church o mga Christian families, ay gumagawa ka ngayon ng mga makalangit na gawain. Hindi po dapat ganun. Hindi po yung ganito ka ngayon, then ganun ka bukas. Hindi po dapat ganun eh. Kaya nga po eh, 
kapag ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon ng buong puso mo, sa buhay mo, dapat po tatalikuran mo lahat ng mga gawain mo before na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ganun po. At sa pamagitan po nun, sabi nga rito is, kailangan mong fully surrendered sa Panginoon. At doon ka pa lamang makakapasok sa presensya ng Panginoon. Kasi po, ang Panginoon po is hindi gagamit ng isang bagay na marumi. Kaya nga po, bago tayo gamitin ng Panginoon, lilinisan niya po tayo parang isang bagong gamit hindi po niya gagamitin. Bakit? Kung ikaw po sa sarili mo, ikaw ba ay gagamit ng isang plato na kinainan na ng ibang tao? Siyempre, hindi po, di ba? Kailangan mong linisin muna ito as in malinis na malinis, walang bahid dumi, bago mo ito gamitin. Ganun po tayo gagamitin ng Panginoon. Bago po tayo gagamitin ng Diyos, kailangan linisin niya muna tayo. Ibig sabihin, wala na lahat ng kasalanang ginawa natin sapagkat pinatawad na tayo ng Panginoon. Kasi kapag tinanggap na natin siya, lahat din ng ating mga ginawang kasalanan ay pinatawad na niya. Amen po. So, sa pamagitan po nun, ay makakapasok na tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po. Then, sabi po sa Hebrew 10 verse 20, By a new and living way, which He consecrated for us through the veil that is His flesh. So, ang Panginoon po is ang living way ng pamumuhay natin. So, kasi before po, ano, bago uh, malinis ang ating kasalanan, kailangan po natin ng mga uh, sacrifices o yung mga pag-aalay. Kung natatandaan nyo po ano, sa Old Testament, ano po, kung kayo nagbabasa ng Bible at mababasa nyo rin po yun. No? Taon-taon po, nag-aalay sila sa tabernakulo. So, ganun po dati. Pero sabi nga po dito, ang Panginoong Hesus ang bagong uh, living way kasi uh, the Word of God tells us that we Christian can enter the most holy place or the very presence of God. So, sa pamamagitan po yun ng dugo ng Panginoong Hesus kasi dati po, ang ating mga kasalanan ay uh, nag-aalay tayo para malinis ang ating kasalanan. Pero hindi po yung permanent, pansamantala lamang na nililinis ang ating kasalanan sa pamagitan ng mga pag-aalay. Either uh, ito ay uh, bull, uh, tupa, or kung ano-ano pang may buhay. At yung dugo na yun po ay inaalay. At ang makakagawa lang po nun, yung mga high priest na, na itinalaga at hindi rin po tayo. Pero sabi niya po dito, Jesus Christ is the new living way. So, mula po nang ang Panginoon Diyos ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang naging alay. At siya rin po ang nag-alay. So, imagine mo po, no? Na ang ating mga kasalanan, iba ang nagbayad. So, napaka-bless po natin na may isang Jesus Christ na nagbayad ng ating mga kasalanan at hindi na natin kailangan pang mag-alay taon-taon sapagkat binayaran na niya ng buo. Hindi po installment yung pagbabayad niya. Hindi katulad ng, sa Old Testament na yearly kailangan mong mag, mag-alay ka sa, sa tabernacle. Pero nang ang Panginoon po ay nag-alay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, binayaran niya ng buo ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, upang tayo ay makatawag sa kanya ng direkta. Iyon po yung sinasabi rito na we can enter into the presence of God dahil po sa ginawa ng Panginoon na yun, ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo ay idinilig at inilinis sa ating mga kasalanan. Amen po? And through the blood of Jesus Christ was shed on the cross of Calvary. So, iyon po ang new living way na kailangan natin. Kaya nga po, kailangan mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo para ikaw ay makapasok sa presensya ng Panginoon. Amen po? Kasi po, during the Old Testament sa time ni Moses, sabi po, the word, the word of God tell, tells us that we Christian can enter the most holy place or the very presence of God. In the time of Moses, the tabernacle was divided into the three parts. So, ano po yun? Ang tabernakulo po, ano po? 
kasi ito po is uh, sa Middle East po kasi ito no sa mga nakapunta na ng Middle East uh, yung mga yung mga gumamay mga tent po sila dito sa sa desert iyon po yung ganun po yung tabernacle dati before eh, nung sa Old Testament meron po yung three parts iyon po yung tinatawag na outer court the holy place and the most holy place so kung saan yung sa sa most holy place po nandun po yung uh, ark of covenant uh, ang ark of covenant po is uh, the most holy place contain the ark of covenant the very presence of God so ibig sabihin po yung ark of covenant ay nandun po yung presensya ng Panginoon Kaya nga po, hindi pwede basta-bastang makapasok sa most holy place. Ang inaalawd lang po doon is yung kung sino lang po yung mag-aala, yung high priest. At hindi po basta high priest, consecrated po siya. Talagang uh, lininis po siya sapagkat kung siya po ay papasok sa most holy place na siya ay may karumihan o may daladalang karumihan sa kanyang buhay, hindi na po siya makakalabas. Mamamatay po siya. Hindi niya po kakayanin ang presensya ng Panginoon. Ganun po sa during the time of Moses. Pero, we are so blessed nga po, ano, sapagkat ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay na hindi na natin kailangan pang pumasok sa most holy place para tayo mag-alay sapagkat tayo po ay pwede nang tumawag sa Panginoon Anytime, 24-7, pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. Imagine mo po yun, no? Napaka-bless po natin sapagkat ang Panginoong Diyos, ah, si Heso Kristo, ay inalay niya ang buhay niya para sa atin. Amen? And sabi po sa Mark 15 verse 37, Jesus cried out with a loud voice, and breath his last matatandaan po natin ano before po siya malagutan ng hininga ay sinabi niya po sa sa Panginoon sa sa Dios Ama at sabi niya po sa Mark 15 verse 38 then the veil of the temple was torn into two from top to bottom so yung pong uh, curtain yung uh, nag uh, nag uh, tumatabing sa tabernakulo ay nahati po mula sa taas. Ibig sabihin, nawala yung tabing, bumukas. At ito po ay, it signifies that the ways into the most holy place, which is heaven, is now open for us because of the blood of Jesus. So, imagine nyo po, ano? Bago po siya nalagutan ng hininga, nahati po yung tabernakulo, yung kortina na na tumatabing sa Ark of Covenant. At ang sabi po rito, it signifies that the ways into the most holy place is now open. So, ibig sabihin, bukas na po, pwede na tayong pumunta sa most holy place kung saan makakausap natin ang Panginoong Hesus, ang Diyos Ama. So, Pwede na tayong tumawag sa Panginoon, hindi na natin kailangan pumunta pa sa high priest na para mag-alay o magkatay ng kung ano-anong hayo para sa ating para linisin ang ating kasalanan sapagkat wala na ang ang uh, curtain ng tabernakulo at nabuksan na ito para sa atin para tayo ay makatawag ng direkta sa Panginoon. So, we are so blessed po mga kapatid. Ano, kaya po dapat po sa atin, ano, huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon na binayaran niya ng kanyang buhay sapagkat ito po ay para sa atin. Amen. Pero hangga't hindi po natin ito itinatanggap sa ating buhay, sa ating mga sarili, ito po ay mawawala ng, ng bisa o nawawala ng saysay sa atin sapagkat Hanggat hindi mo po tinatanggap yan, ikaw po ay mananatili sa iyong kinalalagyan sapagkat patuloy natatakpan ng kaaway ang iyong mga mata upang hindi mo makita ang katotohanan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. 
Kaya po mga kapatid, we encourage po, I encourage you po na magbasa ng Bible araw-araw upang malaman mo kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Napakabuti po ng plano ng Panginoon para sa atin. Hindi po tayo porke tayo ay tumanggap na sa Panginoon eh exempted na tayo sa mga pagsubok o mga problema. Hindi po yun eh. Hindi po sinabi ng Panginoon Diyos na ikaw, tinanggap mo ako bilang Diyos, iyong Diyos at tagapagligtas, wala ka ng problema. Hindi po ganon. Bagkos tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng kalakasan at gagabayan, sasamahan upang pagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok na ating pagdadaanan. Iyon po ang kaibahan ng ikaw ay wala sa presensya ng Diyos at kung ikaw ay kasama mo ang Panginoon. Surewin po kapag kasama mo ang Panginoon, ikaw ay magtatagumpay sapagkat kung ang nakikita mong problema, baliwala po sa Panginoon yan dahil napakalaki, mas malaki ang ang solusyon ng Diyos sa bawat problema o bawat uh, obstacle or trials na nasa ating unahan. Sapagkat iyon po ang pinangako ng Diyos. Pipigyan niya po tayo ng lakas upang magtagumpay sa bawat ating pagdadaanan. Amen po. Promise po yan ni Lord. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. At never pong nasira ang Panginoon. Kung, nag, kung nababasa niyo po sa Bible, napakarami pong ginawa ng Panginoon. At pinatunayan niya ang kanyang mga pangako ay totoo. Kaya po, ang Panginoon po na pinaglilingkuran natin is the same po. The same po ng mga na pinaglingkuran nila noon. Parehas lang po. Dahil iisa lang po ang Diyos natin pinaglilingkuran. At never po siyang sumira sa kanyang pangako. Amen po. Basta maniwala at magtiwala lang po tayo sa Panginoon. At wag na wag mo pong bibigyan ng deadline ng Diyos. Hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Wag yung pamamaraan mo ang gawin mo, kailangan palagi ang pamamaraan ng Diyos ang matupad sa buhay mo. At sigurado ko po, mga kapatid, na tayo ay magtadagumpay kapag hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Amen po? During the Old Testament time, the way to God was through the blood of sacrifice of animal. Yun nga po yung sinabi ko sa kanina, no po, na kailangan natin mag-alay pero nang dahil po sa ginawa ng Panginoong Diyos sa na, na, ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay nag-alay po siya ng buhay once and for all para sa ating lahat para sa ating uh, salvation amen po sabi niya po rito the blood is the new and the living way and it is alive so buhay po ang Panginoon at kung ito ay ating tinanggap sa ating mga buhay, ito po ay ay uh, nasa atin ngayon, nananalay tayo sa atin, nabubuhay sa ating mga puso, sa ating mga isip. But how can we uh, apply uh, the blood of Jesus or the, the living way of Jesus sa ating mga buhay? Paano nga po ba natin yun uh, i-apply sa ating mga sarili? Ano po? Uh, alam ko po, uh, alam ninyo yung uh, escalator or uh, vocalator. Yung vocalator po is uh, para po yan, nakikita po natin yan sa mga malalaking supermarket at ma marami din po yan sa airport. Yung vocalator po is yung basta lang tayo uh, tutungtong doon din kung sana po yung lalakad. So, ganun din po ang uh, buhay, ang, uh, ang living way na sinasabi ng Panginoon na hindi na natin kailangan pang magpakahirap, mag-effort, buhatin ang ating mga daladala. Kung tayo man ay napakaraming daladala at napakabigat, hindi na po natin kailangan pang maglakad ng isang kilometro para makarating lang doon. Bagkus tayo po ay tatayo lang doon sa vocalator na yun at yun po ay kukusang uusad, dadalhin niya tayo doon kung saan tayo patutungo nang wala tayong ginagawa na hindi tayo nabibigatan sapagkat yung ating mga bigat na daladala ipapatong lang natin doon then wala na tatayo lang tayo wala tayong gagawin hindi tayo mag-exert ng any effort 
Ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Na kung anuman yung mga problema na daladala natin, anuman mga pinagdadaanan natin na halos talagang kahit anong gawin natin sa sarili natin ay hindi natin talaga kaya. Sapagkat hindi po natin kaya talaga kung wala po sa atin ang Panginoon. Kaya po ang sabi ng Panginoon, ay pwede nating maihalin tulad ito doon sa Hukalitor na yung mga daladala natin, i-unload natin sa Panginoon. Isabihin natin sa Panginoon. At tayo po ay bibigyan niya ng kagaanan. Sabi niya nga eh, lahat ng mga nabibigat ang lubos, lumapit lang sa akin. Pasanin niyo ang aking pamatok. Sapagkat ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Ibibigay niya sa atin ang kagaanan lahat ipagkatiwala lang natin lahat ng ating dadadala sa Panginoon. Pero ba, paano nga ba natin ipagkakatiwala ang lahat ng ating dadala o ng ating buhay kung hindi natin nalalaman? Kung hindi natin naiintindihan? Paano natin paano na tayo magtitiwala kung hindi naman natin nauunawaan? Katulad ng isang tao, paano natin pagtitiwala ng isang tao na hindi natin kilala at hindi natin nalalaman ng kanyang pagkatao. Kaya mga kapatid, ano, napakahalaga sa atin na makilala natin ng lubos ang Panginoon. At iyon po ay na sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. At kapag naunawaan natin ang ating Panginoon, napakasarap mga kapatid, na siya'y pwede natin pagkatiwala ng ating buhay, pwede natin pagkatiwala ng lahat ng meron tayo, sapagkat ganun po niya tayo kamahal. Kaya yung mga kabigatan na yan, anuman daladala mo, wala pong imposible. I-unload mo yan lahat sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan. Pagagaan niya ang iyong karamdaman, pagagaan niya ang iyong sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon mga kapatid. Ip- matuto lang tayong ipagkatiwala sa kanya mga kapatid sapagkat hindi natin kaya kung tayo lang. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi nga po, di ba, how can we apply the living weight of God in our lives? Iyon po, ipagkatiwala lang natin lahat sa Kanya. Amen? So, ganun po tayo ka-bless, mga kapatid, sapagkat meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Na hindi na natin kailangan pang gawin ng kung ano-ano pa para i-please ang Panginoon. Para tayo ay maligtas. Hindi po, kasi ibinigay na niya yung kaligtasan ng dyan na sa atin. Tatanggapin na lang natin, mga kapatid, at ang gagawin lang natin is tanggapin siya, mahalin siya ng buong puso. Tayo ay sumunod sa kanyang pinapagawa, mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Amen? Yun lamang po ang kailangan niya. We need cleansing from the Lord Jesus Christ and it is only through His blood that all our sin are forgiven. Then, yun nga man po, sa pamamagitan lang ng pagtanggap sa Kanya, tayo po ay mapapatawad na. Lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na. Kailangan lang nating tanggapin yung salvation na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po sa 1 John 1 verse 7, But if we walk in the light, as He is the light, we have fellowship with one another, And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sin. So, kung tayo man ay nasa kasalukuyang kadiliman, ang Panginoong Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng liwanag. Kailangan natin ang liwanag sapagkat ang Diyos ay liwanag. He is the light. And He is also the light. And also He is the truth. At wala pong makapagbibigay nun sa atin. Hindi po natin yung makikita kahit saan. And remember mga kapatid, ang Panginoong Hesus din lamang po ang tangi at nag-iisang daan para sa buhay na walang hanggan. Kahit pa ikaw ay napakayaman, napakatalino o ano pa man ang meron ka sa iyong buhay mga kapatid. Kung wala ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus sa buhay mo, maniwala ka na siya lamang ang buhay at daan patungo 
sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ito na ang tamang panahon upang mag-isip. Isip tayo, Lord, para sa ating Panginoon. Amen? Dahil siya lamang ang may kakayahan na linisin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga kamalian. Siya lamang ang may karapatan, siya lamang ang may kakayahan upang linisin tayo, mga kapatid. Wala nang iba. Hindi ang ating yaman, hindi ang ating karunungan, hindi ang ating mga posisyon sa mga kumpanya na ating pinagtatrabahuhan. Ikaw man ay napakataas ang posisyon, ikaw man ay napakaraming koneksyon. Hindi yan magiging daan upang ikaw ay malinis sa iyo mga kasalanan kundi ang Panginoong Hesus lamang kaya kailangan natin siya sa ating mga buhay mga kapatid Amen ang sabi po sa 1 John 1 verse 9 If we confess our sin He is faithful and just and He will forgive us our sin and purify us from our all unrighteousness Ayan po tulad ng sinasabi ko, walang ibang makakapagpatawa ng ating kasalanan, walang ibang makakapaglinis sa atin, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At siya ang kailangan natin sa buhay, mga kapatid. Because of the blood of Jesus, you can now come into the presence of God, our Father in Heaven. So, kung tinanggap mo po ang Panginoong Diyos, Now, masasabi ko sa iyo kapatid, now you can enter to the presence of God. Manalangin ka, kausapin mo siya, at ikaw ay pakikinggan niya. Sapagkat ikaw ay nilinis na ng kanyang banal na dugo, tinanggap mo na siya, at siya na ay makikinig sa iyo. Pwede mo na siyang kausapin, direkta, anumang oras, at siya ay makikinig. Amen. But we when but without confession of your sin and without turning back from your wicked ways, you will remain the same. So, kung tayo po ay nananatili, wala tayong pag-amin sa ating mga kasalanan, tayo po ay mananatili sa kadiliman. Mananatiling gagawin ang mga bagay na hindi nakakalukod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, we need confession, we need repentance. Kailangan natin magsisi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabihin natin lahat ng kanya mga, ng ating mga kasalanan, ang Panginoon po ay hindi tumitingin sa ating mga kasalanan. Hindi niya binibilang kung ilan at ano ang mga nagawa natin. Bagkus titingnan niya ang iyong puso, ang ating puso na handang magsisi, handang tanggapin siya. Mga kapatid, huwag nating antayin na kung ano-ano pa ang dumating sa atin upang maalala natin ang Panginoon. Huwag nating antayin na tayo magdaan pa sa mga bagay na hindi magaganda upang maalala natin ang Diyos. Mga kapatid, ngayon na ang tamang panahon para tanggapin siya at magsisi sa ating mga kasalanan. Amen? Don't waste our time for nothing. Mga kapatid, baka hindi dumating yung pagkakataon na yun hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin hawak ang mga mangyayari, kung ano mangyayari mamaya. O bukas, baka isang araw, hindi na tayo magising. At hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon pa na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hinihiling ko, ito na ang tamang panahon mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, kung ikaw, sa tingin mo ay nabibigatan, lumapit ka sa Panginoon, inaantay ka niya. Sundan mo ako sa isang maikling panalangin, taintim. Amen? Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita. Maraming salamat, O Lord God, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, inaamin ko po, Panginoon, ako'y isang makasalanan. Napakarami kong kasalanang nagawa. Tinalikdang kita ng napakahabang panahon, Panginoon. But Lord, alam ko, Panginoon, na hindi mo binibilang o tinitingnan ang aking kasalanan bagkus ang aking puso. Narito ako ngayon, Panginoon. 
Kung lumalapit sa iyo, O Lord God, humihingi ng kapatawaran, O Lord. Patawarin mo po ako, Panginoon. Lord, simula sa araw na ito, Lord God, Ikaw maghari sa aking buhay, Panginoon. Bigyan mo ako ng direksyon, O Lord God. Bigyan mo ako ng lakas, O Lord God. Bigyan mo ako ng karunungan, O Lord God, upang makilala kita, O Lord God. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong mga ginawa. Panginoon, idinadalangin ko na isulat mo ang aking buhay, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, O Lord God. At simula, O Lord God, sa mga sandaling ito, Lord God, pagharian mo ang buhay ko. Maraming maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong kapatawaran. Lord, ikaw na po ang aking Diyos at Panginoon mula sa, sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.